po opuszczeniu Moskwy Napoleon wraz z armią liczącą 108 tysięcy żołnierzy i 570 dział rusza na Kaługę, by opanować znajdujące się tam bogate magazyny armii rosyjskiej. Kutuzow blokuje mu marsz na południe pod Mało Jarosławcem. Bonaparte zostaje zmuszony do powrotu na stary szlak na drogę smoleńską, którą przybył do Moskwy. Szlak ten ogołocony z żywności i prowiantu stanowi olbrzymią pułapkę dla tak wielkiej armii. Z dnia na dzień armia topniała. Liczne dezercje, choroby, brak prowiantu uszczuplały szeregi wielkiej armii. Liczne tabory ze zrabowanym mieniem z Moskwy opóźniały marsz. Rosjanie kąsali wycofującą się armię. Rozciągająca się nieskończenie linia wielkiej armii niepokoiła Bonapartego, lecz jeszcze bardziej martwiło go ujawniający się z każdym dniem upadek dyscypliny. 30 października przeszły pierwsze mrozy. Była to pewnego stopnia niespodzianka. Spodziewano się bowiem, że w tej części Rosji zima nadchodzi dopiero w grudniu. Podczas gdy nocą temperatura spadała grubo poniżej zera, w dzień nadchodziła odwilż. Drogi błyskawicznie stawały się morzem błota i lepkiego śniegu, w którym grzęzły tabory. Epidemia grypy w większym stopniu niż potyczki z Rosjanami czy nawet głód przyczyniły się do stopniowego rozpadu wielkiej armii. Bonaparte wkracza do Smoleńsk. Dowiedział się, że 40-tysięczna armia Wittgensteina stoi w Witebsku i kieruje się na południe. Ze wschodu kroczy 65 tysięcy Rosjan Kutuzowa, a od południa na Mińsk kieruje się 34-tysięczna armia Czyczagowa. Napoleon kieruje się na przeprawę przez Berezynę do Borysowa. Most na rzece broni dywizja generała Dąbrowskiego. 21 listopada Rosjanie Czyczagowa wkraczają do Borysowa. W walce z dywizją Dąbrowskiego zdobywają mosty i zniszczą jedyny most na rzece. Napoleon postanowił przeprawić się w Studziance o kilkanaście kilometrów na północ od Borysowa, gdzie saperzy francuscy generała Eble przy współudziale polskich pontonierów znaleźli dogodny brud i zbudowali w ciągu 48 godzin dwa mosty. Prace po szyję w lodowatej wodzie, gdy temperatura spadała poniżej 20 stopni Celsjusza, były zabójcze dla wielu saperów. 26 listopada mosty były gotowe. Trzeba teraz przechytrzyć Czczagowa, pozorując przeprawę na południe od Borysowa. 
Rosyjski generał daj się nabrać, rusza na południe od miasta. Uznaje meldunki za budowę mostów, studziance zapozorowany wybieg Napoleona. Poczynając od 25 listopada, dochodzące pod Borysów kolumny Wielkiej Armii skręcały na północ do studziance. 26 listopada o godzinie 13 rozpoczyna się przeprawa przez mosty. Koło godziny 20 załamuje się most po raz pierwszy. Saperzy naprawiają go i po trzech godzinach wznowioną przeprawę. Nad ranem 27 listopada na zachodnim brzegu stało już 8,5 tysiąca napoleońskich żołnierzy. Dopiero 26 listopada wieczorem Czyczagow i Wittgenstein zorientowali się w sytuacji i nad ranem 27 listopada obie rosyjskie armie ruszyły ku studziankom. W samym Borysowie tymczasem stała francuska dywizja piechoty wydzielona z Ariergardy Korpusu Wiktora. Dywizja ta już jako ostatnia zorganizowana grupa próbuje przebić się na północ. Zostaje rozbita, ale opóźnia atak Rosjan na studziankę. 27 listopada pod wieczór rozpoczyna się obrona przeprawy. Wschodni brzeg rzeki broni korpus Wiktora, walcząc z nacierającym oddziałami Wittgensteina. Czyczakow stał biernie i czekał na Kutuzowa, nie mając odwagi stanąć sam na sam z Napoleonem. Siły Kutuzowa były jeszcze daleko od Zborysowa. Wittgenstein nadal zmagał się z korpusem Wiktora, zaś trzon Wielkiej Armii lada chwila miał znaleźć się na zachodnim brzegu Berezyny. Napoleon silną ręką trzyma dwa końce przeprawy. 28 listopada Napoleon toczy bitwę z Czyczagowem. Wiktor powstrzymuje Wittgensteina na wschodnim brzegu rzeki. Z końcem dnia bitwa dobiega kresu. Rosjanie zadowolili się pozostaniem na placu bitwy. W nocy Wiktor ewakuuje się na drugi brzeg. Nad ranem 29 listopada baterie Rosjan rozpoczynają skoncentrowane bombardowanie mostów i tłumów maruderów. Kozackie forpoczty uderzają na podpalone przez francuskich saperów mosty na rzece. Gdy mosty stanęły w płomieniach, wybuchy dantejskie sceny. Ci, którzy zostali odcięci na wschodnim brzegu około 10 tysięcy, rzucali się teraz w pław lub próbowali przebyć rzekę na krach lodowy. Niektórzy w akcie desperacji usiłowali sforsować płonące mosty. Maruderzy, kobiety, dzieci ranni wpadają pod kozackie szable. W sumie przez 4 dni operacji berezyńskiej od 26 do 29 listopada Napoleon przeprawił na drugi brzeg około 47 tysięcy żołnierzy i około 22 tysięcy maruderów i rannych. Trzeba tutaj jednak uwzględnić to, że kilka tysięcy chorych, rannych i maruderów zmarło już na zachodnim brzegu rzeki. Należy przyjąć, że w dalszą drogę do Wilna ruszyło około 38 tysięcy żołnierzy, z tego tylko 9 tysięcy pod bronią. Mimo, że bitwa przyniosła duże straty około 30 tysięcy żołnierzy Napoleona, to większość stanowili maruderzy. Rosjanie tracą około 13 tysięcy ludzi. Do dziś historycy spierają się, czy była to klęska, czy strategiczne zwycięstwo cesarza Francuzów.